గుడ్ మార్నింగ్ ట్రైనీస్ ఈరోజు మీకు వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ సైన్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో మాడ్యూల్ వన్ను నిమే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ప్రశ్నాపత్రాలలో లెక్కల్ని సులువుగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఇది స్కోరింగ్ సబ్జెక్టు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సిబిటి టెస్ట్లో మనం ఈజీగా మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఇస్తారు అంటే సాధారణంగా అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారు సో కొంచెం కష్టపడి చదువుకునే వారికి ట్వంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేటట్టు ఫస్ట్ క్లాస్ తర్వాత డిస్టెన్షన్ కొంచెం ఇంకా బాగా చదివేవారికి డిస్టెన్షన్ వచ్చేటట్టు మంచి ఇంటెలిజెంట్ అంటే కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి మొత్తం పేపర్ అర్థమయ్యేటట్టు అంటే డెప్త్లో ఇస్తారు సాధారణంగా ఈ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది అయితే ఈ వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ది టూ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అన్నారు సిస్టము ఏముంది రెండు యూనిట్స్లో ఏ ఉన్నాయి అన్నారు అని అన్నారు ఇక్కడ ఏ వచ్చి బ్రిటిష్ అండ్ మెట్రిక్ బి వచ్చి గ్రావిటేషనల్ అండ్ నాన్ గ్రావిటేషనల్ సి వచ్చి ఫండమెంటల్ అండ్ డిరైవ్డ్ డి వచ్చి మెట్రిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న పేపర్ని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ గురించి వస్తే రెండు యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అండ్ డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ అని కాబట్టి సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వేరు క్లాసిఫికేషన్ వేరు సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో కూడా ఏమున్నది చూద్దాము ఇబ్బంది లేదు దీంట్లో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది ఆన్సర్ వచ్చి వాట్ ఆర్ ది టూ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఏం చెప్పేశారు ఫండమెంటల్ అండ్ డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ అని మనకు దీని ద్వారా అర్థమవుతూ ఉంది నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అన్నారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్పున్నారు ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఏంటి అని చెప్పున్నారు ఇక్కడ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్లో స్పష్టంగా చెప్పున్నారు లెంగ్త్ మాస్ టైము లెంగ్త్ మాస్ టైము కాబట్టి మనకి ఈ బిట్ కూడా చాలా సులువుగానే అర్థమవుతుంది వాట్ ఇస్ ది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ లెంగ్త్ మాస్ టైమ్ బి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ మూడో బిట్ చూస్తున్నాము వాట్ డినోట్స్ లెటర్ ఎం ఇన్ ఎంకేఎస్ ఎంకేఎస్ అంటే ఎంకేఎస్లో మనం చూసుకున్నటువంటి ఎం అనే అక్షరం ఏం చూపిస్తుంది మైల్ని చూపిస్తుందా మీటర్ని చూపిస్తుందా మిల్లీమీటర్ని చూపిస్తుందా మైక్రాన్ చూపిస్తుందా అని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకోండి దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఎఫ్పిఎస్ సిస్టము సిజీ సిస్టము ఎంకేఎస్ సిస్టము ఎస్ఐ సిస్టమ్ అని నాలుగు రకాలైన యూనిట్స్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎస్ఐ సిస్టమే నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఎంకేఎస్ సిస్టంలో మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఈ రెండు సిజిఎస్ సిస్టమ్ వచ్చి ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ వచ్చి ఈ రెండు వచ్చి మెట్రిక్ సిస్టమ్స్ ఎఫ్పిఎస్ వచ్చి బ్రిటిష్ సిస్టమ్ అంటారు ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అంటారు దీంట్లో ఎంకేఎస్ వాడు అడిగిన బిట్ ఏంటంటే ఎంకేఎస్ సిస్టంలో ఎం అనే దాన్ని దేదు కొలుస్తారు ఇక్కడ ఏమిచ్చున్నారు మీటర్ అని ఇచ్చినారు ఈ బిట్ కూడా చాలా సులువుగా వచ్చేస్తుంది మనకు ఏమొస్తుందంటే బి ఆన్సర్ మీటర్ సరే హౌ మెనీ మిల్లీమీటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంచ్ అన్నారు అది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటాము వన్ ఇంచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్లకు మార్చినట్లయితే ఇంటు టెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటు టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం బి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎంఎం ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎం
ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చారు టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చారు ఇవి బిట్స్ కొంచెం ఆలోచించుకొని మనం చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టవలసి ఉంటుంది ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వన్ ఇంచ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ని మిల్లీమీటర్లో మార్చాలంటే టెన్ చేత పెంచాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం వస్తుంది ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనకు ఎల్సిఎం గురించి అడిగారు బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ ఏంటంటే ఎల్సిఎం అన్నారు లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటారు ఎల్సిఎం అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ తెలుగులో కసాగు అంటారు కనిష్ట సామాన్య గుణిజ గుణి గుణిజము ఇది మన అందరికి తెలిసిందే ఇది ఆరు పన్నెండు పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు వేసుకొని దేంతో పోతుందో చూసుకుంటే రెండు మూడులు రెండు నాలుగులు రెండు తొమ్మిదులు రెండు పద్దెనిమిదులు మూడు తెస్తే మూడు ఒకట్లు నాలుగు మూడు మూడులు మూడు ఆరులు ఏదైనా రెండు పోవాలి కనీసం మళ్ళీ మూడుతో చేస్తే ఒకటి నాలుగు మూడు ఒకట్లు మూడు రెండులు మళ్ళీ రెండుతో చేస్తే ఒకటి రెండు ఒక రెండు రెండులు రెండు ఒకట్లు రెండు రోజులు నాలుగు నాలుగు రోజుల రెండు రోజులు నాలుగు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది లేకపోతే ఇలా తీసుకోండి రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు రెండులు ఎంత ఆరు పన్నెండు పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు కదా ఒక్కసారి మళ్ళీ చేద్దాము రెండు తీసుకుందాం ముందు రెండు మూడులు రెండు ఆరులు పన్నెండు ఇక్కడ తప్పు చేసేవాడి ఇది ఆరు కావాలి రెండు తొమ్మిదులు రెండు పద్దెనిమిదులు చిన్న తప్పు చేసినా కానీ మిస్ అవుతుంది మీరు ఓవర్ లుక్ చేయకూడదు జాగ్రత్త చేసుకోవాలి మూడుతో మూడు ఒకట్లు మూడు రోళ్ళు మూడు 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 ఆరులు మళ్ళీ మూడుతో చేసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు ఒకట్లు మూడు రెండులు రెండు రోజులు నాలుగు నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు రెండులు డెబ్బై రెండు ఇక్కడ మళ్ళీ పోతుంది కదా రెండు ఒకట్లు ఒకటి రెండు ఒకట్లు ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే మూడు రోజులు ఆరు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రోజుల ముప్పై ఆరు ఆన్సరు థర్టీ సిక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈ రెండుతో కూడా భాగించబడుతుంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నామంటే ఇలా తీసుకున్నాము అక్కడ ఇచ్చినటువంటి పన్నెండు పద్దెనిమిది ముప్పై ఆరు నలభై రెండు ఆన్సర్లు అది లేదు కనుక అది తీసుకోవాలి ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనము తీసేటప్పుడు ఓవర్ లుక్ చేయకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఇది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఆరు పన్నెండు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఇక్కడ ఏం చేశారంటే పన్నెండు పద్దెనిమిది ఆరు ముప్పై ఆరు తీసుకున్నారు మనం దీన్ని ముందు ఆరు తీసుకున్నాం పన్నెండు తీసుకున్నాం పద్దెనిమిది తీసుకున్నాం ముప్పై ఆరుగా ఇలా తీసుకోవడం వల్ల సులువు అయింది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది హెచ్సిఎఫ్ పద్దెనిమిది నలభై రెండు ఇరవై నాలుగు అన్నారండి పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు అన్నారు హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి హై కామన్ ఫ్యాక్టర్ గసాబా గసాబా అంటారు ఇది గరిష్ట సామాన్య బాజకము వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే పద్దెనిమిది నలభై రెండు ఇరవై నాలుగు అన్నారు మనం దీన్ని పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు నలభై రెండుగా తీసుకున్నాం ఇలా తీసుకున్నట్లయితే మీకు సులువుగా వస్తుంది వీటిలో ఏమేమి పోత ఏమేమి బాధిస్తాయి అంటే పద్దెనిమిదిని ఒకటి రెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఒకటి పద్దెనిమిది రెండు తొమ్మిదిలు పద్దెనిమిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది తీసుకున్నట్లయితే ఇవి వస్తాయి ఇరవై నాలుగు దిన కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఇరవై నాలుగు వస్తాయి నలభై రెండు కానీ తీసుకున్నట్లయితే 
ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఏడు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి నలభై రెండు వీటిలో కామన్గా వచ్చేది ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఎందుకంటే ఒకటి రెండు మూడు మూడిట్లోనే ఉన్నాయి నాలుగైతే దీంట్లో ఉంది దీంట్లో లేదు ఆరు అయితే ఉంది కాబట్టి ఒకటి రెండు మూడు ఆరు అయితే ఈ గసాబాలో ఏదైతే పెద్ద సంఖ్య ఉందో దాన్నే మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆరు ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఇది కసాకి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేయడం వల్ల మనం అది ఓవర్లుక్ చేయడం వల్ల వెళ్ళిపోయింది దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఈ చిన్న చిన్న బిట్లే చేసుకున్నట్లయితే ఉంటుంది ఇది కొంచెము హెస్ఎఫ్ అర్థం కాలేదు అని అనుకునే వారికి ఒక చిన్న మెథడ్ చెప్తాను సాధారణంగా ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు నలభై రెండు పద్దెనిమిదిని ఎలా తీసుకుంటాము అంటే పద్దెనిమిది ఒకట్ల పద్దెనిమిది రెండు తొమ్మిదిల పద్దెనిమిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది దీనికి ఎలా తీసుకుంటామంటే ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగుని కానీ తీసుకుంటే ఒకటి ఇరవై నాలుగుల ఇరవై నాలుగు రెండు పన్నెండుల ఇరవై నాలుగు మూడు ఎనిమిదుల ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ఇవి నలభై రెండు కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇది చాలా పెద్ద లెక్క అండి కానీ మనం సులువుగా వేయడానికి ఒక నలభై రెండు నలభై రెండు రెండు ఇరవై ఒకటిలో నలభై రెండు మూడు పద్నాలుగులో నలభై రెండు ఆరేళ్ళు నలభై రెండు కాబట్టి ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఏడు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి నలభై రెండు వీటిలో ఏ ఉన్నాయంటే ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఒకటి కామన్గా తీసుకోవాల్సింది మనం ఒకటి రెండు మూడు ఆరు వీటిలో ఏది పెద్ద సంఖ్య ఉంది ఆరు కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ వచ్చి ఆరుగా తీసుకున్నాము క్లియర్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను దీంట్లో కాబట్టి ఈ ఆరో దానికి వాట్ ఈస్ ద హిస్సీఎఫ్ పద్దెనిమిది ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్కు ఆన్సర్ వచ్చి ఆరు దీంట్లో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వాట్ ఈస్ ది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ ది గివ్ గివన్ మిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నారు మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నంగా మార్చమంటున్నారండి మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నంగా అన్నారు మిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నంగా మార్చమని చెప్తున్నారు ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే ఇక్కడ ఎలా మారుస్తాము సెవెన్ త్రీ సెవెన్ అంటే ఈ ఏడు ఏడు మల్టిపుల్ చేస్తాము ఏడు ఏడు నలభై తొమ్మిది ప్లస్ మూడు బై సెవెన్ యాభై రెండు బై ఏడు ఆన్సర్ వచ్చి ఏ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే అపక్రమ భిన్నము మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే మిశ్రమ భిన్నం ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి కన్వర్టెడ్ కన్వర్ట్ డెసిమల్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ అన్నారు అంటే ఇక్కడ మనం ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఫ్రాక్షన్లో మార్చమన్నారు ఇది ఫ్రాక్షన్కి ఎలా అవుతుంది అని మనకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి మనం చేసుకుంటాము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు దీని కనుక ఒకే దాంతో పెంచి భాగిస్తే దీన్ని విలువ మారదు 
ఇంటూ ఆరు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆరు వందల యాభై తొమ్మిది బై ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే లక్ష ఒకటి ఒకటిలో పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలతో చేసుకున్నట్లయితే అంతే కదా ఆరు స్థానాలు రావాలి దాంతో చేసుకున్నట్లయితే దానికి వచ్చేసింది ఫ్రాక్షన్ దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే అన్నీ ఇది చూడండి వెయ్యి ఇచ్చినాడు పదివేలు ఇచ్చినాడు లక్ష ఇచ్చినాడు ఇచ్చినాడు ఇవేవి కాదు ఓన్లీ డి ఆన్సర్ ఆరు వందల యాభై తొమ్మిది బై టెన్ ల్యాక్స్ ఈ విధంగా మనం దీన్ని మార్చుకుంటాం ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఏ వెరీ సింపుల్ బిట్ నెక్స్ట్ సింప్లిఫై చేయమన్నారు ఇది ఇంకా చాలా సులువైన పెట్టింది తెలుసు కదా మనకు కసాకు కట్టేసుకుంటే నాలుగు ఐదు ఇరవై చేసేసుకుంటే రెండు రోజులు నాలుగు ఐదు రెండు పదులు ఐదుతో చేస్తే ఐదు ఒకటిలో ఐదు రెండు పన్నెండు వస్తుంది ఐదు రోజులు పది పది రోజులు ఇరవై ఇరవై వచ్చింది ఇరవై వస్తే నాలుగు ఐదులు పదిహేను ప్లస్ ఎనిమిది మైనస్ ఫైవ్ పద్దెనిమిది బై ఇరవై రెండు తొమ్మిదులు రెండు పది వెరీ సింపుల్ ఇది ఆన్సర్ వచ్చి సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చింది అది ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కసాకు కట్టుకోవాలి ఫస్ట్ లేదా డైరెక్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు హైయెస్ట్ మైల్ ఫుడ్ కాకపోతే కసాకు కట్టుకున్నట్లయితే మీకు స్పష్టంగా ఉంటుంది ఇది చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ డివైడ్ ఇచ్చాడు సింప్లిఫై బదులు తర్వాత డివైడ్ ఇచ్చాడు ఈ డివైడ్ కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇరవై బై ముప్పై ఒకటి బై పదిహేను బై అరవై రెండు అంటే దీన్ని సులువుగా వేసుకోవచ్చు ఇరవై బై ముప్పై ఒకటి ఇంటూ అరవై రెండు బై పదిహేను ఒకట్లు రెండు ఐదు నాలుగులు ఐదు మూడు పదిహేను ఎయిట్ బై త్రీ ఉంటుంది త్రీతో కనుక ఎనిమిది చేసుకున్నట్లయితే మూడు రోజులు ఆరు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే టూ టూ బై త్రీ అంతే కదా టూ టూ బై త్రీగా తీసుకుంటాము చెప్పాలంటే మూడు రోజులు ఆరు ప్లస్ రెండు ఎనిమిది బై మూడు వచ్చిందా కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఇట్స్ ఏ వెరీ సింపుల్ ఇది మీకు భాగంగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ పదకొండవ బిట్ ఏమిచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ ఇంటూ జీరో ఫైవ్ ఇట్స్ ఏ వెరీ సింపుల్ ముందు ఈ పాయింట్లు తీసేసి ఐదు మూడు పదిహేను వేసుకోండి తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పాయింట్లు ఎదురు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాయింట్లు ఎదురు పాయింట్ పెట్టుకోండి ఇట్స్ ఏ వెరీ సింపుల్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను వెరీ సింపుల్ ఇది నెక్స్ట్ సింప్లిఫై సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ బై సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది కొంచెం చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇస్ ఏ వెరీ సింపుల్ పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎంత ఇది పెంచుకున్నట్లయితే మనకు సాధారణంగా నైంటీ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ వస్తుంది బై సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వేసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చి పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది వస్తుందండి ఇది చేసుకోవాలి ఇది మామూలు చేస్తే వచ్చింది ఇట్స్ ఏ వెరీ సింపుల్ లేదు ఇవన్నీ కూడా పాయింట్ తీసేసి మనం చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ టూ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఎట్ చేసుకున్నా కానీ పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ చేసుకున్నట్లయితే 
ఇది తీసుకోండి పాయింట్లు తీసేసి చేసుకోవచ్చు కదా ఏమవుతుంది మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది వస్తుంది అంతేనా తొమ్మిది రోజుల పద్దెనిమిది నాలుగు రోజుల ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది ఏడు రోజుల పద్నాలుగు రెండు ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు వస్తుంది తర్వాత ఐదుతో చేస్తే ఎంత వస్తుంది నలభై ఐదు తొమ్మిది వేల నలభై ఐదు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు ఒక రెండు కొడితే ముప్పై ఏడు ఐదు ఒకటి ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి ఎంత వస్తుందంటే అంతే వస్తుంది ఓకేనా నైంటీ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ బై సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్తో చేస్తే కరెక్ట్గా చేసుకున్నట్లయితే పదమూడు పాయింట్ నైన్ నైన్ వస్తుంది ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇస్ ఏ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ లెక్క ఇది కొంచెం మన బ్రెయిన్ని షార్ప్గా పెట్టాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ బిట్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ కాపర్ వైర్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ లాంగ్ ఈజ్ కట్ ఇన్ టు నైన్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అన్నాడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ కాపర్ వైర్ని తీసుకొని దాన్ని తొమ్మిది వందల భాగాలుగా విధించారు ఒక్కొక్కటి ఎంత ఉంటుంది సే విరి 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 అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు అది మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు ఎంత ఉంటుంది రెండు వందల ఇరవై ఐదు భాగాలని తొమ్మిది వంద రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్లు దాన్ని తొమ్మిది వందల భాగాలుగా చేశారు అయితే ఒక్కొక్క భాగం ఎంత ఉంటుంది అని అంటున్నాడు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఐదు నెలలు నలభై ఐదు ఒకట్లు నలభై ఐదు నాలుగులు అంటే నలభై ఐదు ఇంటూ నలభై తొంభై నాలుగు అయితే నూట ఎనభై వస్తుంది ఈ లెక్క మనకు అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి ఇది వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్త్ని ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్లోకి మారిస్తే ఎంత వస్తుంది నాలుగు ఇంటూ వంద చేస్తే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంతే కదా నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఎనిమిది ఇరవై వస్తుంది మళ్ళీ పాయింట్ సున్నా ఐదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ ఈ ఒక్క చిన్న దాని కనుక మనం బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇది మీకు తెలుగులో చెప్తున్నాను క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంతా కూడా ఈ మాదిరిగా వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్సిఎము హిస్సిఎఫ్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ చెప్పేశాను ఫండమెంటల్ ఏ ఉంటాయి లెంగ్త్ మాస్ టైం ఉంటుంది ఎంకేఎస్ సిస్టంలో ఏమేమి వస్తాయో చెప్తున్నాను ఇంకొకసారి ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్స్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే బ్రిటిష్ సిస్టమ్ ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ అని బ్రిటిష్ సిస్టమ్ అంటారు సీజీఎస్ ఎంకేఎస్ని మెట్రిక్ సిస్టమ్ అంటారు ఎఫ్పిఎస్లో ఏమొస్తుందంటే ఫూట్ ఫౌండ్ ఓకే టైమ్ సెకండ్స్ వస్తుంది సీజీఎస్ సిస్టంలో సెంటీమీటరు గ్రాము అండ్ సెకండ్స్ వస్తుంది ఎంకే సిస్టంలో మీటరు కిలోగ్రామ్స్ సెకండ్ వస్తుంది ఎస్ఐ సిస్టంలో బేసిక్ యూనిట్స్ వచ్చి మామూలుగా సహజంగా అదే ఈ సులువుగా వస్తుందండి లెంగ్త్లో కూడా ఏమొస్తుంది మీటర్ వస్తుంది కిలోగ్రామ్ వస్తుంది సెకండ్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ యూనిట్ సిస్టమ్ని ఇప్పుడే అందరూ వాడుతున్నాము ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను యూనిట్స్ వాటిలో ఇచ్చేటటువంటి బిట్స్ ఇవి చాలా అమూల్యమైన బిట్స్ ఇవి ఈ క్లాస్ మీకు చక్కగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకే మీకు ఇది కనుక అర్థమైనట్లయితే కామెంట్స్ సెక్షన్లో రాయండి ఓకే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ అందరూ మంచి పర్సంటేజ్తో ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యి మంచి ఉద్యోగాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్